Perché un gruppo di composti di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto avrebbe dovuto lottare miliardi di anni allo scopo di organizzarsi in un professore di chimica? Beh, se il professore è Dmitry Ivanovich Mendeleev, la risposta è facile. 150 anni fa ha creato la mappa che ci permette di esplorare la realtà. Una mappa aperta, che si modifica, come la vita. È la tavola periodica degli elementi a cui dedichiamo un ciclo di puntate alla scoperta degli elementi chimici che sono alla base di tutto, compresa la vita. E in questa puntata conosceremo elementi che sono un po' simili e un po' diversi, come in un parlamento della chimica. La tavola periodica è stata paragonata tante volte ad una mappa, una sorta di carta per orientarsi nella materia senza mai perdere la strada. È un'immagine molto efficace e soprattutto molto veritiera, quindi usiamola. Man mano che ci spostiamo verso la parte destra di questa mappa e che abbandoniamo la grande zona centrale occupata dai metalli, ci inoltriamo in territori di confine popolati da elementi che vanno via via differenziandosi sempre di più i cosiddetti non metalli e i semimetalli. Sette di questi, boro, silicio, fosforo, zolfo, arsenico, selenio e tellurio, hanno proprietà affini, anche se alcuni sono cosiddetti isolanti, mentre altri invece sono conduttori. Pietro Calandra, ricercatore del CNR, ci ha preparato un loro identikit. Nella zona destra del sistema periodico potete vedere una linea zigzag. È stata disegnata per separare i metalli dai non metalli. I metalli sono gli elementi più conduttivi, i non metalli quelli più isolanti. Gli elementi a diretto contatto con questa linea hanno caratteristiche intermedie e vengono chiamati semimetalli. Sono boro, silicio, arsenico e tellurio. Questi elementi formano materiali semiconduttori, chiamati così perché hanno una conducibilità intermedia tra i conduttori e gli isolanti, che invece sono fosforo, zolfo e selenio. Silicio, arsenico e tellurio sono materiali utilizzati nel campo dell'elettronica grazie alla loro moderata conducibilità, che può essere aumentata per esposizione alla luce. Il silicio, noto materiale utilizzato nell'elettronica per preparare processori oppure pannelli fotovoltaici è forse l'esempio più noto. L'arsenico viene utilizzato in associazione con il cadmio per formare materiali utilizzati nei led per la produzione di luce a partire da energia elettrica. Particolarmente interessanti sono le reazioni di questi elementi con l'ossigeno. Il boro per esempio può reagire con l'ossigeno e l'acqua per formare acido borico, che è un noto antisettico ad azione blanda. Il silicio può legarsi con l'ossigeno per formare la silice, è un costituente di vetro e sabbia, e può formare anche strutture più complesse come i silicati presenti in molte rocce. L'unità silicio-ossigeno legata a gruppi funzionali carboniosi e ripetuta nello spazio a formare lunghe catene, formano i cosiddetti siliconi, che sono dei materiali molto tenaci, conosciuti per sigillature e utilizzati anche per la produzione di utensili da cucina e di protesi. Il fosforo legato all'ossigeno forma i gruppi fosfato, che sono gruppi chimici molto importanti e costituenti di molecole come il DNA o dei fosfolipidi, che sono i costituenti delle membrane cellulari. E inoltre il fosforo è presente nell'ATP, è la molecola che produce e gestisce l'energia e la lettera P indica proprio la presenza del fosforo. L'arsenico è un potente veleno perché se ingerito può sostituire il fosforo nella molecola di ATP che quindi adesso viene alterata, diventa instabile e quindi non può esplicare più le sue funzioni metaboliche. 
Senza elenio e zolfo sono due elementi dal comportamento particolarmente variegato. Il selenio in particolare è un utile antiossidante, viene introdotto con la dieta e una quantità di 50 microgrammi al giorno è utile per la salute, ma una quantità 8 volte superiore è dannosa. Lo zolfo può esistere in diverse forme, chiamate allotropiche, che si differenziano per la diversa organizzazione spaziale degli atomi. Questo avviene grazie alla particolare elasticità e flessibilità dei legami zolfo-zolfo. Anche lo zolfo può legare l'ossigeno formando per esempio i gruppi solfato che sono molto importanti per il metabolismo umano tant'è che devono essere introdotti tramite l'alimentazione. Sono particolarmente ricche di solfati le carni, i formaggi, il pesce. Esistono anche delle acque minerali ricche di solfati che hanno azione depurativa, lassativa e diuretica. Però come in ogni cosa è sempre bene non eccedere nell'uso. Questo insieme di elementi è particolarmente complesso, proprio perché mette insieme nature diverse, metalli e semimetalli. Per questo abbiamo invitato in studio un esperto divulgatore, il professor Silvano Fuso, che nella sua Genova insegna chimica per mestiere, oltre che per passione. Grazie mille Salve, di essere qui, benvenuto. Possiamo darci del tu? Certamente. Allora, grazie di essere qui con noi a Nautilus per parlare appunto di questo gruppo insieme particolare di elementi. Prego, grazie. accomodati. E partiamo da un semimetallo interessante, che è l'arsenico. Cosa ci puoi dire? Allora, l'arsenico allo stato elementare si può presentare in diverse forme allotropiche, come si dice. E cosa vuol dire? Ma le forme allotropiche sono diverse forme cristalline con le quali un elemento si può presentare. In pratica gli stessi atomi sono disposti geometricamente in maniera diversa. Come il carbonio nella grafite esatto, o nei diamanti. Esatto, quello è un tipico esempio di allotropia. Eh, tornando all'arsenico, dicevamo, esistono tre forme allotropiche, eh, l'arsenico grigio, l'arsenico giallo e l'arsenico nero. L'arsenico grigio si presenta come un solido abbastanza leggero, quindi ha una densità bassa, eh, ha una struttura cristallina romboedrica e piuttosto fragile come materiale e tende a trasformarsi con la temperatura o con la semplice esposizione alla luce nell'arsenico giallo che ha una struttura cristallina differente. Infine l'arsenico nero ha una struttura amorfa, cioè non ha una struttura geometrica ben definita, ma gli atomi sono messi in maniera disordinata. La caratteristica per cui però conosciamo l'arsenico è un'altra. Certo, è la sua tossicità, la sua velenosità, sia come elemento sia come composti, Tant'è vero che eh, l'arsenico viene spesso usato nei romanzi gialli come arma del delitto. No? E, oltretutto possiamo anche dire che viene utilizzato come veleno per i topi. Eh, ecco, ma a proposito di caratteristiche per cui questi elementi di cui parliamo sono noti, c'è un elemento che è lo zolfo che è conosciuto per il suo tipico odore. Ma ce l'ha davvero questo odore? No, non ce l'ha. Eh, lo zolfo allo stato elementare si presenta come un solido giallo assolutamente privo di odore. Eh, L'espressione comune, appunto, odore o puzza meglio di zolfo si riferisce ad alcuni suoi composti. In particolare uno, che è l'acido solfidrico o idrogeno solforato, altrimenti detto, che ha il tipico odore di uova marce. Ad esempio le acque sulfure sono acque che contengono disciolte una certa quantità di acido solfidrico da cui deriva appunto l'odore non proprio gradevole. Eh, se poi noi bruciamo zolfo otteniamo come prodotto l'anidride solforosa caratterizzata anch'essa da un odore particolarmente acre, particolarmente irritante per le vie respiratorie. Grazie mille Silvano, Grazie torneremo fra poco per parlare di altri elementi, ora però approfondiamo l'argomento zolfo. Se vi imbattete in un cristallo color giallo limone c'è un'enorme possibilità che non si tratti di una gemma o di un minerale, ma che sia zolfo. Proprio per la sua somiglianza con le pietre preziose, lo zolfo è uno degli elementi noti fin dall'antichità. La storia dell'India, dell'antica Grecia, della Cina e dell'Egitto menzionano lo zolfo come una sostanza di una certa importanza ed è citato in molti passaggi della Bibbia. 
Il suo numero atomico è il 16, il suo simbolo chimico è S e il suo nome deriva dalla parola latina sulfur. L'utilizzo principale dello zolfo è la produzione di acido solforico, utile nell'industria siderurgica per la rimozione di ossidi, ruggine e depositi vari nei laminati di metallo o di acciaio, prima del loro utilizzo per la produzione di automobili ed elettrodomestici. Ad alta concentrazione l'acido solforico può essere utilizzato per la rimozione di grasso, capelli e residui di vario genere dai tubi di scarico o nei servizi igienici, ma è necessario maneggiarlo con grande attenzione perché può causare irritazione e ustioni. L'acido solforico viene utilizzato anche per la produzione di acido fosforico che a sua volta viene impiegato nella produzione di fertilizzanti. I composti organici contenenti zolfo sono caratterizzati da un odore molto forte, persistente e disgustoso, molto simile a quello delle uova marce. È per questo che alcuni composti vengono introdotti nelle forniture di gas naturale, perché il cattivo odore segnalerebbe subito una perdita. I solfiti possono essere utilizzati per la conservazione o il miglioramento degli alimenti e sono contenuti in minima misura in tutti i vini in commercio. Lo zolfo è necessario anche alle creature viventi. Gli anioni solfato vengono prelevati dal suolo e dall'acqua di mare da piante e alghe, mentre nel corpo umano i solfati servono a produrre due degli aminoacidi necessari alla sintesi di proteine e alcuni coenzimi. Anche lo zolfo, purtroppo, può rappresentare un pericolo per l'ambiente. Quando carbone e derivati del petrolio non purificati vengono bruciati, si produce anidride solforosa e l'anidride solforosa nell'atmosfera dà luogo alle piogge acide. Ben ritrovato Silvano Fuso. Parliamo ora di un semimetallo, il boro, che è il quinto elemento della tavola periodica. Come si presenta? Che proprietà ha il boro? Ma anche il boro si può presentare in due forme allotropiche. C'è una forma amorfa, quindi priva di struttura cristallina, che eh, si presenta di colorazione marrone. Poi invece c'è la forma cristallina, talvolta chiamata anche metallica, sia pur impropriamente, che eh, si presenta di colore nero ed è caratterizzata da una durezza estremamente elevata. Tant'è vero che il boro nero occupa il grado 9.3 della cosiddetta scala di Moss. Che, che, che cos'è la scala è, è una scala convenzionale che paragona la durezza dei vari materiali. Teniamo conto che il materiale più duro in assoluto è il diamante, eh, il quale occupa il grado 10 della scala di Moss. Ecco, adesso una domanda, una curiosità. Eh, quando io sento parlare di boro, la prima cosa che mi viene in mente è il boro talco. C'entra qualcosa? Sì, per... c'entra, perché il boro talco è il nome commerciale di una miscela che contiene talco, che è un materiale, un minerale silicico, e eh, acido borico, per cui il boro c'entra perché è un costituente dell'acido borico che è un blando antisettico per cui viene usato appunto in cosmetica, ad esempio nel boro talco. E il boro però viene usato anche in una tecnica che si chiama drogaggio del silicio, che cosa ci puoi dire? Sì, dunque il drogaggio intanto in generale è una tecnica che tende a migliorare la conducibilità elettrica dei semiconduttori. Eh, in pratica in questa tecnica si aggiungono delle impurezze eh, di elementi diversi, eh, principalmente al silicio che è eh, il semiconduttore per eccellenza. Ci sono due eh, possibili drogaggi. Se noi ad esempio aggiungiamo ad un cristallo di silicio un elemento del quinto gruppo, quindi che è il gruppo successivo al silicio, noi introduciamo nella struttura cristallina degli atomi che hanno un elettrone in più rispetto al silicio. Gli elettroni, come sappiamo, hanno una carica negativa, per cui questo drogaggio viene chiamato drogaggio di tipo N. Viceversa, se noi aggiungiamo un elemento del gruppo precedente, quindi in questo caso del terzo gruppo, come è ad esempio il boro, noi introduciamo degli elementi che hanno un elettrone in meno. Eh, elettrone in meno significa una carica negativa in meno, che equivale a una carica positiva, tant'è vero che questo drogaggio si chiama drogaggio di tipo P. Uh, questi semiconduttori drogati N e drogati P si possono anche unire 
e creare quella che si chiama una giunzione PN. Queste giunzioni PN sono estremamente importanti in elettronica perché costituiscono i diodi, cioè in pratica sono degli elementi circuitali che fanno passare la corrente soltanto in un senso ma non in senso opposto. Se poi creiamo due giunzioni, quindi ad esempio NPN o PNP, creiamo altri elementi circuitali estremamente importanti in elettronica che vengono chiamati transistor. Quindi diciamo che al drogaggio del silicio dobbiamo veramente molto della certo, nostra tecnologia. Il grosso sviluppo dell'elettronica si è avuto grazie a questi meccanismi di drogaggio. E il silicio, il secondo semimetallo di questo insieme, ha una storia molto affascinante, una storia che ci porta indietro di oltre due secoli. Il semimetallo e semiconduttore più diffuso sul pianeta è il silicio. Dopo l'ossigeno è l'elemento più abbondante della crosta terrestre. È il componente principale di vetro, cemento, ceramica e silicone. Lo scopre Jones Jacob Berzelius. Lo ottiene riscaldandolo e isolandolo dal potassio in forma metallica con del silicio tetrafluoruro, bagnando ripetutamente il prodotto finché non è diventato polvere. Questo signore svedese è un gigante della scienza. Fin da bambino, era chiaro, sul suo diario scriveva «Ho riorganizzato la mia collezione di insetti che sta affollando la stanza e ora include 369 esemplari». Oppure «Dopo cena, madre Ingrid mi ha strappato i pidocchi dai capelli, lavandomi i capelli con una liscivia di salnitro, idrossido di potassio». Jacob Berzelius nasce in Svezia nel 1779. A nove anni rimane orfano, cresce con uno zio e la moglie alcolizzata. Da ragazzo studia poco, ma poi si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Uppsala, dove c'è una delle più importanti scuole di chimica al mondo. Lui si laurea in medicina, ma il cuore spinge verso la chimica. Nel 1803 scopre il suo primo elemento, il cerio. Jacob è povero, riesce a stento a mangiare, ma a 28 anni, nel 1807, è nominato professore di chimica al Karolinska Institute di Stoccolma. Può dedicarsi alla ricerca. Nel 1808 scopre che l'acido lattico, precedentemente isolato nel latte, è presente anche nel tessuto muscolare. Inizia a interessarsi alla teoria atomica di John Dalton, in cui si spiega che la materia esiste in quanto atomi e che atomi di elementi diversi hanno masse diverse. La teoria non era stata provata. Dalton non era stato in grado di misurare con precisione i pesi atomici. Berzelius nutre dubbi sulla teoria atomica, ma si rende conto che se fosse vera, per la chimica sarebbe una rivoluzione. Inizia una serie mastodontica di misurazioni e di analisi di sostanze chimiche per scoprire i pesi degli atomi sempre che esistano. Non è in grado di misurare direttamente i pesi atomici, quindi la sua idea è di usare atomi di ossigeno come riferimento per confrontare i pesi degli altri atomi. Per prima cosa pesa gli elementi che può studiare, come gas, vaporizzandoli se necessario. Poi studia le reazioni dell'ossigeno con i metalli per dedurre i pesi atomici dei metalli. Ma è facile sbagliare. Alcuni atomi di metallo si combinano con un atomo di ossigeno, mentre altri si combinano con due o più atomi di ossigeno. Insomma, è un delirio. La sua è un'opera quasi visionaria. A seconda delle diverse sostanze deve inventare logiche diverse di misurazione. Sintetizza, poi purifica, quindi analizza oltre 2000 composti chimici, spesso eseguendo diverse ripetizioni per garantire la precisione, un lavoro di anni. Alla fine pubblicherà una tabella di pesi atomici ancora oggi di accuratezza impressionante. E così dimostra la teoria atomica di Dalton e getta le basi per la tavola periodica di Dmitri Mendeleev nel 1869. Poi un'altra impresa. Ai suoi tempi si utilizzavano una grande varietà di nomi e di simboli diversi per identificare elementi e composti chimici, che così finiscono per avere nomi diversi a seconda della lingua madre degli scienziati. Berzelius cambierà tutto. Facciamo un esempio. Ferro era iron in inglese, yarn in svedese, eisen in tedesco, fer in francese e ferrum in latino. Lui inventa il simbolo FE, uguale in tutte le lingue. Mercurio era mercury in inglese, Quicksilver in svedese, Quicksilba in tedesco, Mercure in francese e Hydrargyrum in latino. E lui inventa il simbolo HG e così uniforma il linguaggio mondiale della chimica. Ma non è tutto. 
sarà Berzelius a scoprire il torio e il selenio e sarà lui ad identificare e dare il nome al fenomeno della catalisi e poi a descrivere per primo come i legami chimici possono formarsi per attrazione elettrostatica, quello che oggi chiamiamo legame ionico. Un gigante della scienza? Di più, quest'uomo è un mito. Rieccoci con Silvano Fuso con cui parliamo ancora di silicio. Il silicio, abbiamo detto, è fondamentale nella nostra vita elettronica, nell'era elettronica, ma dove possiamo trovarlo, il silicio? Ma il silicio è un elemento estremamente diffuso sulla crosta terrestre. Eh, moltissime rocce hanno una base silicea. Eh, la sabbia è principalmente costituita da diossido di silicio. Uh, il vetro che come sappiamo si ottiene dalla sabbia è a sua volta costituito da anidride silicica e silicati quindi è un elemento veramente molto diffuso in natura per fortuna visto che lo usiamo, certo. lo usiamo parecchio ecco però il silicio in inglese si chiama silicon che nella nostra testa ci fa venire in mente il silicone che in realtà è una cosa diversa e quindi a questo punto ti chiedo cos'è il silicone assolutamente non bisogna fare questa confusione i siliconi sono dei polimeri quindi delle lunghe catene molecolari costituite da atomi di silicio legati ad atomi di ossigeno, tant'è vero che chimicamente i siliconi si chiamano anche silossani, non mettendo insieme silicio e ossigeno. Eh, sono dei materiali estremamente versatili che possono avere proprietà molto interessanti, per esempio eh, il silicone che usiamo tutti quanti nel fai da te, ad esempio per sigillare esatto. fessure o incolare pezzi di vari materiali, in realtà sono gomme siliconiche, quindi bisognerebbe specificare, ma poi chiaramente si chiamano genericamente siliconi. Grazie Silvano, Grazie torneremo fra poco a parlare insieme a te, ma ora basta parlare di semimetalli, torniamo ai non metalli, approfondendo un po' la conoscenza del fosforo. Il simbolo del fosforo è la lettera P. Il suo numero atomico è 15 e si tratta di uno degli elementi più importanti della tavola periodica. Infatti è uno dei costituenti della struttura portante del DNA e dell'RNA ed è presente nell'ATP, tutte molecole fondamentali per la nostra sopravvivenza. A dimostrazione della stretta connessione tra fosforo e vita, sappiate che il fosforo elementare è stato isolato per la prima volta dall'urina umana, mentre la cenere ossea era considerata una buona fonte di fosforo. È il secondo elemento minerale più abbondante nel corpo umano, secondo solo al calcio. Anche se non ci facciamo caso, la nostra dieta è ricca di alimenti contenenti fosforo. La regola generale è che se la vostra alimentazione prevede la giusta dose di proteine e calcio, è molto probabile che abbiate la giusta quantità di fosforo. Anche se il fosforo è una mano santa per la salute, averne troppo può risultare dannoso, poiché può causare malattie renali. Al contrario, alcuni problemi di salute, come il diabete o l'alcolismo, o l'abuso di farmaci antiacidi, possono causare gravi deficit di fosforo. Oltre che del corpo umano, il fosforo è un componente essenziale dei fertilizzanti, dei detergenti e dei pesticidi. È un macro minerale, molto importante per le piante, e la sua presenza è cruciale per gli ecosistemi acquatici. Vi siete mai accorti che a volte una sostanza verde che ricorda il muschio galleggia sul pelo dell'acqua stagnante? Si chiama fioritura algale ed è causata dall'eccessiva presenza di fosfati e altri minerali nella massa d'acqua. Quando ci sono troppe sostanze nutritive nell'acqua, le alghe crescono rapidamente ma muoiono altrettanto in fretta, causando un'alta concentrazione di materia organica che inizia a marcire. La decomposizione è un processo che consuma molto dell'ossigeno, quindi molte creature acquatiche muoiono per mancanza di ossigeno. Alcune fioriture algali sono dannose addirittura per gli esseri umani e potrebbero arrivare a causare avvelenamento. Rieccoci nuovamente con Silvano Fuso e parliamo di fosforo. Il fosforo ha diverse forme allotropiche, quindi abbiamo detto eh, si può trovare in natura in diverse forme. Quali sono quelle del fosforo? Ma sono principalmente due, c'è il fosforo bianco o giallo 
e il fosforo rosso. Il fosforo bianco o giallo è una forma estremamente instabile eh, perché reagisce molto facilmente con l'ossigeno dell'aria, quindi si incendia spontaneamente, eh, tra l'altro emettendo una eh, luce piuttosto intensa da cui deriva l'espressione fosforescenza. Eh. Eh, questa caratteristica del fosforo bianco, ahimè, ha fatto sì che questo elemento venisse utilizzato nelle bombe incendiarie, no? le famose bombe al fosforo che sono veramente terribili perché provocano ustioni devastanti sulla pelle dei malcapitati. Il fosforo rosso invece è più stabile, quindi non si incendia spontaneamente all'aria, si incendia soltanto per strofinio, cioè l'attrito provocato dallo strofinio aumenta la temperatura e fa sì che si combini anch'esso con l'ossigeno. Ecco, a proposito di strofinio e fosforo rosso, è il fosforo rosso che viene usato per i fiammiferi? Ma allora, nei primi fiammiferi che vennero realizzati si utilizzava addirittura il fosforo bianco. <ride> Questo ovviamente presentava tutta una serie di problemi, Un anche, pericolosi, anche so. perché il fosforo bianco è estremamente tossico, per cui i fumi emessi da questi fiammiferi presentavano una pericolosità notevole. Per questo motivo progressivamente è stato sostituito dal fosforo rosso e sono stati creati i cosiddetti fiammiferi di sicurezza proprio perché non presentavano questi rischi. Sono quelli che noi comunemente chiamiamo fiammiferi svedesi proprio perché vennero ideati da due chimici svedesi. Il fosforo compare sia nella capocchia del fiammifero ma anche sulla superficie eh, sulla quale il fiammifero viene strofinato e presentano problemi di tossicità molto più bassi. Grazie mille Grazie Silvano per essere stato qui con noi a parlarci di questi elementi. Grazie ancora e alla prossima. Alla prossima. Sul silicio c'è ancora una storia molto divertente che vale la pena raccontare. Risale alla primavera di molti anni fa. Gordon Kidd Till è un ingegnere americano. Ha appena sviluppato il primo transistor al silicio. Per presentarlo ufficialmente nell'aprile del 1954, Till organizza una conferenza per addetti ai lavori piuttosto singolare. Per sbalordire la platea, il nostro ingegnere decide di preparare una dimostrazione comparativa un po' estrema. Mettere di fianco due giradischi accesi, uno con transistor in germanio e l'altro in silicio. E poi immergerli in una pentola di olio bollente. Risultato? Il giradischi tradizionale si spegne, mentre quello al silicio invece continua a suonare. C'è un solo modo in cui un fisico può commentare un gesto del genere. Ingegneri. Arrivederci alla prossima puntata di Nautilus.